Hola mi amiga. Juzi nilisalimia uh, jamaa mwingine nikamwambia, "Naam, hola mi amiga." Akaniambia, "Hapana, uwezi kunisalimia hivyo, mimi si msichana." Akaniambia, "Ukisema hola mi amiga, then huyo unasalimia msichana. Na ukisema hola mi amigo, unasalimia kijana." So amigo ni kijana, amiga ni msichana. But leo tunataka tuanze story. Na kabla tujaanza story, tafadhali ingia pale you subscribe and then you turn on all the notifications so that any time you upload story then unakuwa wa kwanza kusikiza leo ni story ya muziki unajua hapa marekani saa hizi ni wakati wa sama so wakati wa sama ndio unakuta jamaa wanafanya hizi vitu zote kama ni ngoma ndio unasikia jamaa anaenda ngoma kama ni uh, cook out jamaa anaenda cook out because the weather is warm so uh, uh, some weeks ago kulikuwa na function ya wa Kenyans huko Baltimore na kuna mama fulani tunafanya naye kazi akasema hata yeye ataenda so wakati alipoenda aliporudi nilimuuliza ilikuwaaje mimi si kuenda lakini nilipomuuliza ilikuwaaje akaniambia ilikuwa mzuri sana na nikamuuliza kama kuna kitu alienjoy akasema ile kitu alienjoy kabisa ni the music so if you think Kenyan music bado iko chini then mjue kwamba uh, people outside here appreciate Kenyan music. nikiongea juu ya Kenyan music na kumbuka kuna jama fulani a legendary music producer alikuwa anaitwa Isaiah Mwinamo unajua Isaiah Mwinamo ni jama fulani alizaliwa Kitambo si jama wa saizi ni jama wa Kitambo but zile nyimbo za zenye li record bado zimeshika watu mpaka saizi uh, ni jama fulani alizaliwa 1932 1932 alizaliwa huko Kakamega na kama mnajua jamu wa Kakamega culture yao iko juu sana that is why unakuta culturally wako juu musically wako juu na mambo ya bull fighting pia wako juu ndio utakuta kuna hii ngome inaitwa sukuti hiyo iko popular sana huko because jamaa wako wakali sana kwa music actually ukienda huko Kenya wale jamu wanajulikana sana kwa music ni hao jamu wanaitwa waluhia then kuna jamu wanaitwa wajaluo and then pia wakamba kiasi alafu uende huko coast pia kuna jamu huko wana wanacheza ngoma sawa sawa but leo hatuongeji hao wengine tunaongeji ya huyu jamu anaitwa Isaiah Mwinamo ambaye alizaliwa 1932 na from my research Uyu jamaa lipo zaliwa, family yake haikuwa ati ni family wadosi, ni family tu ya kawaida. Na hata baba yake, vile ni mewambia jamaa wa kakamega, ni jamaa na julikana kwa culture. Baba yake alikuwa na itua Asievera, ya Asievera liikushi. Uyu ni jamaa mmoja, Asievera ni kama mtu wa kudansi, lakini yu ni jina yake tu. Ni jamaa, alikuwa na itua Asievera liikushi, na alikuwa kwa hizi traditional ceremonies. Unajua kwa hapa kakamega, kuna communities mbili kuna moja inaitwa Isuha na kuna nyingine inaitwa Idaho so hawa jamani wanajulikana sana kwa bull fighting <coughs> Ukiuliza ukiuliza rafiki yangu boni halwale atakuambia hawa jamani wanaitwa Abakak Mega sio ati Abakak Mega Abakak Mega so hao ndio jamani wanajulikana kwa hii culture so you asievera ambaye ni baba yake Isaiah Mwinamu alikuwa anacheza kuna instrument fulani hapo inaitwa imbati. Hii imbati ni ya certain horn yenye mtu fulani mtu mashuhuri akikufa huwa inapigwa before eh, hiyo ceremony ya kufanya bull fighting inaitwa sherembe. Before hiyo ceremony ifanywe then hiyo imbati inapigwa. Na kuna mtu specific huwa anapigwa anapiga hiyo imbati. So you asievera ambaye ni baba yake Isaiah Mwinamo alikuwa anacheza 
hiyo instrument but then huyu Isaiah wakati alipozaliwa unajua kawaida watu walikuwa nasafiri sana kutoka Ushago wanakuja Nairobi kutafuta maisha so uh, Isaiah mwina wakati alifika of age in 1950 akakuja Nairobi kutafuta kazi because sana sana Nairobi watu walikuwa wanaenda kutafuta kazi na kumbuka ndugu yangu ni mwalimu anaitwa mwalimu Ambrose kuna wakati alikuwa ameleta wanafunzi hapo Nairobi kuona KICC so mwanafunzi kufika hapo akauliza mwalimu Ambrose hey mwalimu tumefika Nairobi hebu nionyeshe watu wanatafutanga wapi kazi so hapo ndio hivyo ndio vile huyu Isaiah alikuja Nairobi na katika hizo harakati in the 1950s akajifunza kucheza gita na ambio alikuwa jamaa mmoja hatari sana kucheza solo gita. Hapa Kenya pia kulikuwa na watu. Kuna bwana Isaya Minamo hizi nyimbo za rumba hizi alikuwa akicheza solo hapo mpaka hata watu wanafurahi. So hivyo ndio alijifunza kucheza gita na akaanza kutengeneza compositions uh, among zile zile nyimbo zenye amecompose ame na aka record kuna ile inaitwa Masumbuko kulikuwa na nyingine nilikuwa inaitwa Jerida kulikuwa na nyingine inaitwa Lipa Lipa Code ya City Council unajua wakati huo kulikuwa na county government kulikuwa na city council so hizo ndio nyimbo ali, 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 ali record wakati huo ama alicompose ali wakati huo na kuna wimbo yake mmoja sana inajulikana inaitwa Julieta Julieta ali record 1963 unajua 1963 ndio Kenya ilipata independence so saa zile musician wengine walikuwa na wanaimba kuhusu independence huyu Isaiah Mwinamo yeye yeah, alikuwa naimba kuhusu mpenzi wake Julieta because he composition ya Julieta it was about his lost love so alikuwa naimba aki akimkumbuka huyu Julieta na nakumbuka wakati huo ilikuwa naimba Julieta Julieta uko wapi Tangu tuachane mwaka uliopita uko wapi Uliniacha Kuwa mimi sijui kizungu Ukampata mwalimu wa kizungu Pole sauti yangu ya kuimba imepotea lakini hivyo ndio huyu jamaa alikuwa anaimba Unajua wakati huo walimu ndio walikuwa wenye kusema Siku hizi nasikia kuna jamaa wameharibu huko kizungu Unajua sasa walimu hawana pesa sawa so, ingii kwa ba kusema kizungu so jamaa wameharibu kwa kizungu but walimu ndio walikuwa kusema kizungu na kumbuka kuna rafiki yangu fulani saizi yako pale Mombasa anaitwa Patrick Adembesa ukimuuliza ukim saizi anasema niko hapa hapa coast na, na pigwa na upepo mwenyewe anasema ati am being beaten by wind ukimwambia ki, hiyo kizungu sio sawa at being beaten by wind sio sawa anakuambia in english you can me but in mathematics you can't Yaani jamaa mmoja hatari sana kwa hesabu. Anaweza hesabu wimbi gorogoro mbili mpaka amaliza na kuambia ni ngapi. Alisoma pale Bungoma High School. Jamaa mmoja hatari sana kwa hesabu. But anyway, tulikuwa tunaongea juu Aisaya Mwinamo. So in 1963 ndio aliimba Hile Julieta. Na ukifuatilia story ya huyu Aisaya hakuimba sana because after that yeye focus yake ilikuwa kwa music production na sana sana alikuwa mtu wa sound engineering so in 1963 kuna kampuni moja pale ya production ilikuwa inaitwa Polygram ikamemploy kama sound engineer so hapo sasa ndiyo alianza kufanya mambo yake so najua nimewaambia kuhusu baba yake Isaiah Mwinamo akicheza ile imbati but najua wengi wanajiuliza kama kuna mtu yeyote kwa familia ya hii Isaiah Mwinamo kama kuna mtu yeyote alikuwa mwanamuziki actually kwa recording ya hii wimbo ya Julieta hapo kwa bass guitar kulikuwa na jamaa fulani alikuwa anaitwa Charles Lichena Charles Lichena alikuwa brother yake huyu Isaiah Mwinamo so hii familia ilikuwa ya familia ya musicians and then of course kwa vocals wakianza kuimba ile Julieta kwa vocals kulikuwa na jamaa fulani alikuwa anaitwa Tom Miti Tom Miti alikuwa musician mmoja hatari sana kutoka kule Western Kenya Alafu kulikuwa kwa vocals pia kulikuwa na Peter Muleli, alafu kukakuwa na John Wichenje. Hao walikuwa jamaa fulani, very prominent musicians wa, wa Kenya wakati huo ambao waliimba nyimbo nyingi na ulimsaidia kwa backup. Then of course hapo kwa bass kulikuwa na na huyu Charles Dichina and then of course kwa solo guitar 
kukakuwa na Isaya mwinamo mwenyewe. <mulia> But maisha ya Isaia ilikuja kubadilika wakati alichukuliwa na hii CMS Records because sasa hapo ndiye alianza kufanya mambo. Nikaenda kwa CMS Studio ndio nikakuta wale wote wakina Isaia Mwinamo, wakina John Uichenje, wakina wakina Chimelasco, wakina John Zenze na Edward Nandua na Joseph Apasi wakina Tom Miti nikawakuta walikuwa walikuwa kikundi moja siku hizo kama saa hizo nakuta uh, saa hizi wa Kenya sana wanasikiza West African music alafu na nyimbo kutoka Tanzania but tofauti na wakati huo nyimbo zetu zilikuwa zikihit zina hit alafu nakuta imehit huko South Africa na imehit huko West Africa so like for example hii Julieta ilikuwa hit sana huko South Africa na huko West Africa. Opinion is divided on whether huyu Isaiah Mwinamo alikuwa naimba twist ama alikuwa naimba mtindo gani. Watu wengi sana wanafikiria alikuwa naimba twist, but twist ilikuwa mtindo wa kina Daudi Kabaka. Isaiah, Isaiah huyu uh, mtindo wake ilikuwa inaitwa rumba pachanga. Ilikuwa inaitwa pachanga. So ukifuatilia sana hii history ya pachanga, pachanga is you know a kind of uh, style that originated in Cuba. When you wanna say ukienda kule Cuba, uh, pachanga they call it a Cuban uh, Cuban beat ama Cuban dance style. So huyu Isaiah alichukua na akaichanganya na some local beats zile zetu za benga pamoja na umtivo then akacheza hii eh, Julieta na ilikuwa hit sana kule West Africa pamoja na South Africa. Julieta wimbo mmoja hatari sana. In 1963 uh, huyu Isaiah Mwinamo akachukuliwa na nafikiri ilikuwa inaitwa CMS. Unajua hii kampuni imechange majina sana. Kuna wakati ilikuwa inaitwa CMS, kuna wakati ilikuwa inaitwa Phonogram, nafikiri ikaitwa Polygram. Size if I'm not wrong inaitwa Ketbull. Yake mzee wa kazi Tabu Osusa. So hapo ndio hawa, hawa CMS walimchukua kama sound engineer. Lakini initially wakimchukua hawakumchukua kama sound engineer, walimchukua kama storekeeper ndeno kam promote akakuwa the main storekeeper but Isaac zilikuwa tu hapo kwa sound engineering then wakamchukua kama sound engineer na eventually wakam promote kama uh, chief sound engineer ama production manager na hapo ndio alifanya kazi sana na groups nyingi groups nyingi za 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 za, 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 za muziki because ukikumbuka in the 1970s and 1980s Kenya was the most uh, one of the most developed economies in Africa. So ulikuta wana muziki wengi ama watu wengi walikuwa kifika na Nairobi wanajua wamefika. So that is why ulikuta, ulikuta most of the Congolese musicians walikuwa wamepiga kambi hapo Nairobi. Ukikuta watu kama kina Samba Mapangala, kina Moreno Batamba, kina Varkis, Super Mazembe, kina rafiki yangu anaitwa Evani Kabila Kabanze walikuwa pale then ukute kulikuwa na huyu jamaa vundumuna in fact alisaidia sana wanamuziki wengi wakati wa recording and then pia most tanzanian musicians pia walikuwa wamepiga kambi hapo Nairobi kwa mfano kina Simba Wanyika walikuwa pale Nairobi uh, Simba Wanyika ilikuwa inaongozwa na Peter Kinyonga pamoja na ndugu yake Wilson Wilson Kinyonga then kukakuwa na wale Les Wanyika walikuwa pale Nairobi kukakuwa na uh, groups nyingi za kutoka Tanzania. So na, na, ili mjue vile nani huyu uh, Isaiah Mwinama alikuwa mkali kwa sound recording. Nataka niwaelezee nyimbo kidogo zile alirecord na vile zilikuja kushika. Wale walimuona uh, huyu Mwinama akirecord wanasema unajua siku hizi ukifanya mambo ya video unasikianga take 1, take 2, take 3. So Isaiah Hizi mambo za takes ya alianza kitambo. Mukienda kufanya recording, aliku, alikuwa na kufanyisha take one, ana kufanyisha take two, alafu naambiwa, ukisha fanyi hizo takes zote, alikuwa na wafukuza na wambia endeni home. Hakuna story za kusema tu. Wacha nisikiza sample, alikuwa na wambia endeni home, alafu ya najifungia pale kwa studio. Akisha jifungia, akitoka pale, anatoka kama sauti kwa sawa sawa. So alikuwa anajaza sauti kwa speaker. Uzuri, 
mtu kama Isaya Mwinama alikuwa anatusaidia sana. Anako kitoka alikuwa anakupa ile 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 nini tunaita kwa nini kwa ile unajua ile kopi ile kopi ambayo una record inapaki huko sasa Isaya alikuwa mzuri sana alikuwa anatuita anatupatia anasema wewe vile vile ulikuwa na chesa hiyo uchukua hiyo mwenyewe ende toa hiyo ni ilikuwa kitu ya maana sana nitawapatia example ya zile nyimbo alirecord na nyimbo zote zenye alirecord zilikuwa hit kwa mfano kama wale mnatoka kule Western Kenya mnajua hii wimbo inaitwa Amakuru yake Jacob Luseno hii wimbo ilirekodiwa 1974 na Isaiah Mwinamo na ukisikia quality ya hiyo wimbo iko juu sana kazi yake Isaiah Mwinamo and then ukienda pale upande wa Luo Nyanza kulikuwa na mwanamuziki mmoja mzee wa kazi alikuwa anaitwa Ocheng Kabasele bendi yake ilikuwa inaitwa Luna Kidi kama mnakumbuka vizuri kuna minister fulani huko Kenya marehemu George Magoha akikuwa mwanafunzi pale Starehe Boys Center alikuwa na hepa kidogo kutoka shule anaingia pale Luna Kidi alikuwa anakunguta hiyo bass guitar kidogo pale Luna Kidi so pia hawa walirekodiwa na huyu mzee wa kazi Isaiah Mwinamo huyu Ocheng Kabasele ukisikia nyimbo zake kuna pale anafika pahali anamshukuru sana huyu Isaiah Mwinamo kwa kazi zake kazi yake safi ya kufanya recording Huyo Cheng Kabasele ameimba nyimbo kama ile inaitwa um, Achi Maria and then kuna nyingine inaitwa um, uh, Milisento. Hii muli, Milisento ni hatari sana. Inaimba ya kusema Jaber lingalinga milie hengi mana nyasembo ili kende mwaka ningi nyama mae. Kama ungekuwa unatoka pale Kisumu ungefika pahali useme Omiyo lingalinga lingalinga mpenzi Alafu wengine wanajibu wanasema Jaber lingalinga milie hengi mana nyasembo ili kende mwaka ningi nyama mae So huyo ni Ocheng Kabasele Alafu of course ame record pia mpaka kina Daudi Kabaka na pia na wengine wengi Ukienda pale Tanzania <coughs> kulikuwa na mwanamuziki mmoja mnoma sana alikuwa anaitwa um, uh, jina yake na sahau kidogo Baraka Munishehe. So Baraka Munishehe akiwa pale studio akilia shida ina ngoja ngoja. Isaiah Mwinamo alikuwa pale akimrecord. Alafu bado huyu Isaiah Mwinamo alirecord mpaka kina Simba Wanyika. Actually leto ukisikiza nyimbo za kina Simba Wanyika kuna pahali anafika anamshukuru Isaiah Mwinamo na wenzake kwa kazi safi. Kama mnakumbuka Simba Wanyika nyimbo zao zilikuwa kali sana za kina shilingi ya uwa tena maua. Kuna nyingine ilikuwa inaitwa Haleluya na kuna nyingine inaitwa Wana Wanyika. Actually ukisikiza hii Wana Wanyika uh, George Peter anafika pahali anamshukuru huyu Isaiah pamoja na Christophe Mbindio na mwenzake Kasioki ama kasioka Nakumbuka kuna wakati hawa simba wanyika walienda pale Holland wakacheza ngoma huko kwa festival fulani hapo na wazungu walikula ngoma sana huko nakumbuka akicheza hiki kibao haleluya Ah, wazungu walifurahi, walikula ngoma sana. Katika harakati zangu za ku, kuweka hii story pamoja, nilikuwa nimewasiliana na rafiki yangu anaitwa Samba Mapangala, hako pale Washington. So nikamwandikia uh, message nikimuuliza je nielezee kuhusu huyu jamaa anaitwa Isaiah Mwinamo na hivi ndio mapanga la aliniambia 
Hey, habari Bonventure. Aisaya Mwinamo kwangu alikuwa rafiki mkubwa yangu. Nilijuana na Isaya Mwinamo nilipoenda kurekod nyimbo ya kwanza Polygram Kenya. Ilikuwa 1981. Yeye ndio alikuwa engineer ya kurekod nyimbo pale Polygram Nairobi. Nyimbo yangu ya kwanza alirekod ni Virunga. Halafu baadaye nikarudi studio tuka record Malako Disco pia tuka record ya mbele na pia tuka record Ahmed Thabit alafu tuka record Fonseca hi Fonseca sijui uh, uh, Ahmed Thabit naijua Malako Disco naijua ya mbele naijua and then of course na virunga naijua baninga yambaka oyo baninga uh, samba anaendelea kwa kusema ni manyimbo ilikuwa kwa album kwa hivyo hizo zote zilikuwa kwa album. Alafu mwisho anasema walikuwa watatu wakisaidiana kazi ya kurekodi nyimbo. Walikuwa na Christophe Mbindio, wakakuwa na Justus Musyoka pamoja naye Aisaya Mwinamo. Asante sana Samba. Hii ni ujumbe mzuri. Alafu mwisho hapa ananiambia niko safarini naelekea pale New York kumtafuta nguma nguma lokito e, nikirudi Washington nitakutafuta tukunywe supu ya baga pale Swahili village bila shaka samba nitatarajia simu yako hata mimi natamani sana kunywa supu ya baga but pia ukifika pale New York ambia nguma lokito na mtafuta sana because nataka tuambie story ya sukus stars but samba amenielezea mambo muhimu sana hapa because amesema uh, huyu mwinamo kwanza ame clarify anasema hiyo 1981 hiyo company ilikuwa inaitwa Polygram Polygram Records ambapo watu wengi walikuwa natoka kila pahali wanakuja kurekod hapo. Alafu cha maana amesema huyu huyu mwinamo walikuwa nasaidiana na Christophe Mbindio pamoja naye eh, Justus Justus Musyoka ama sijui ni Kasyoka pamoja na mwinamo ndio walikuwa napiga shughuli pale Polygram Records. Asante sana Samba. Na bila shaka hiyo ni ujumbe mzuri kwa sababu bands nyingi sana za kutoka kule Kongo zilikuwa zinakuja kufanya recording zao hapa Nairobi. Na sija confirm but nimeambiwa pia hata mzee wa kazi Franco Luambo Luanzo pamoja naye kundi nzima lake la TPOK Jazz kuna nyimbo kadhaa walirecord hapo Nairobi. Sijui ni gani siwezi ku confirm but kuna jamaa ameniambia hii mbe inaitwa Bomangai eh, walirecord pale Nairobi waki uh, huyu Isaiah Mwinamo pamoja na kina Christophe Mbindio wakikuwa uh, kwenye mitambo unakumbuka kuna wakati fulani huyu mzee wa kazi Franco alikuja akapiga aka show nyingi sana Nairobi na Kenya mzima alizunguka Kenya mzima na kumbuka kuna wakati ile Kisumu jamaa wa Kisumu akaona wanawachelewesha ku, kuingia kwa kwa stadium pale Moi Stadium na uh, jamaa na wageto na wachelesha kuingia kwa stadium na Franco ameanza kucheza ngoma pale so jamaa akaamua kutengeneza geti yao pale kwa ukuta so sio ati hawakutaka kulipa lakini waliamua katengeneza geti yao kwa ukuta na wakaenda wakakula ngoma huko ndani jamaa hatari sana huko Kisumu wanapenda huyu Franco Luambo Luanzo na hata nimeambiwa uh, na huyu kijana ya Isaiah Mwinamo anaitwa Steve Mwinamo ati hii wimbo inaitwa sijui muongo na mulosi ya Franco ni huyu Isaiah pamoja na kina Christophe Mbindi wakiwa pale pale Polygram Records ndio alirecord nitatafuta habari kamili nikipata nitawafahamisha hapo awali nilikuwa nimewaelezea kuhusu nyimbo za kutoka Tanzania ambazo huyu huyu Isaiah Mwinamo alirecord kuna wimbo moja ambayo ili hit na bado ni hit inaitwa Sina Makosa Sina Makosa ni yake re, e, yake Les Wanyika hii pia ilirekodiwa na huyu mzee wa kazi Aisaya Mwinamo kwa sababu Aisaya Mwinamo kazi yake ilikuwa safi na nakumbuka wakati huo siku hizi nasikia kuna vitu zinaitwa Grammy na kadhalika but wakati huo kama wimbo ime hit ilikuwa inapata ile kitu ilikuwa inaitwa golden golden disc so hii hii sina makosa ilipata ile award mpaka ya, ya golden disc actually ukiangalia ile picha pale 
ni Isaya Mwinama akipeana speech wakati hawa Les Wanyika walikuwa wanapata ile ile golden disc. Alafu pia mnakumbuka kuna mzee wa kazi alikuwa anapenda kumumunya hizi midomo za bata mm, uh, saxophone alikuwa anaitwa Varkis pia nyimbo nyingi za Varkis zilirekodiwa na na Isaiah Mwinamo actually kuna wimbo inaitwa Blanche hiyo wimbo Blanche ni hatari sana na kuna rafiki yangu hapo Rona Nairobi pale Rongaya anaitwa anaitwa Mondo huyu jamaa hii wimbo ikiimba pale Talling Center huyu Mondo anajua kujikunja sana hii wimbo inaitwa Blanche Mama Ya mzee hatari sana uh, anaitwa uh, Fanuel Mondo wakikuwa na mwenzake anaitwa mzee Onzere jamaa kidansa anafanya hivi unafikiria anapanda mbegu anajua vile kupanda mbegu aki, aki dance pala anaitwa mzee Onzere mzee hatari sana wakati wa Franco uh, his main challenge kwa music E, kuna kikundi fulani chake tabule kilikuwa hatari sana hao ndio walikuwa main challenger wa Franco uh, tabule na kundi lake lilikuwa linaitwa Afrisa International pia nimeambiwa nyimbo zake kadhaa alirekodiwa pale Nairobi akisaidiana na wale wale wanaitwaje wale eh, Polygram International pale Nairobi pia nyimbo nyingine ambayo ilirekodiwa na huyu mwinamo wakikuwa pale Polygram ni mzee mzima anaitwa Sam Mangwana kama unakumbuka wimbo alikuwa naimba furaha ya bibi ni kuwa na bwana hiyo wimbo pia ni recording yake Isaiah Mwinamo nafikiri nimewaelezea mambo mengi tu kuhusu huyu Isaiah Mwinamo na nashukuru kwa ku watch hii channel ama hii Moving Pictures Kenya kwa sababu hapa tuna reconstruct stories na tunawaambia vile ilifanyika wakati huo Aliniambia sikupendi nina mpenzi wa kushinda wewe Mimi naitwa Bonventure na hii ni Moving Pictures Kenya Connecting People Inspiring Africa Tukutane on Friday kwa stories za dadi alafu on Tuesday ni serious business